কিছু জানার এবং কিছু বলার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের কুইজ শো জানার আছে বলার আছে অনুষ্ঠান তাসলিমা রয়েছে তোমাদের সঙ্গে আজ আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই সার্কাস সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেব চলো পশু পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা ধরনের আমোদী খেলা দেখানোই সার্কাস খাবারকে মাধ্যম করে পশু পাখিকে বসে এনে নিজের মতো করে খেলা শিখিয়ে আনন্দ উপভোগ করা একটি প্রাচীন কৌশল পশু পাখির উপর মানুষের এ নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ইউরোপে সার্কাসের বিকাশ ঘটে বাংলাদেশে উনিশশো সালে দ্য লায়ন সার্কাস নামে প্রথম একটি সার্কাস দল গঠিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও এদেশে বহু সংখ্যক সার্কাস দল থাকলেও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সার্কাস প্রদর্শনীর যোগ্য মাত্র দশ থেকে বারোটির মতো প্রধানতম সার্কাস দলের অস্তিত্ব রয়েছে বন্ধুরা জেনে নিলাম এবারে আমাদের অতীতের সঙ্গে কথোপকথনের পালা আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী মোহিত খান এবারে কথা বলছি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে কুইজ খেলবো ফোন করো কথা হবে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে কেমন আছেন ভাই অনেক ভালো আছে আচ্ছা ভাই যেহেতু গানের মানুষ তো গান নিয়ে নিশ্চয়ই সবসময় ব্যস্ত থাকা হয় তো সমসময় কোন কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছেন একটু শুনি প্রথমেই সম্প্রতি আমি ব্যস্ত আছি আমার দুটো অ্যালবামের কাজ চলছে একটি হচ্ছে আমার মৌলিক গানের অ্যালবাম সেটি আমার একক অ্যালবাম আচ্ছা এবং আরেকটি কাজ করছি হচ্ছে নজরুল সঙ্গীত একটি সিডি করছি আমি ওটা দ্বৈত অ্যালবাম আচ্ছা আচ্ছা দ্বৈত আমার কোয়ার্টিস্ট হিসেবে আছে সুস্মিতা দেবনাথ সুচি আচ্ছা আমার প্রথমে একটু একক অ্যালবামটার কথা জানতে চাচ্ছি যে সেটার কতগুলো গান শেষ হয়েছে আমার অ্যালবামে গান আছে ছয়টি ছয়টি গানই সম্পন্ন হয়েছে এখন রিলিজ করব অপেক্ষা আচ্ছা তো কোন ধরনের গানগুলো রেখেছেন অ্যালবামটিতে আমি একটু মিলে মিশে রাখার চেষ্টা করেছি কিছু আছে সেমি ক্লাসিক যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লাসিক্যাল সেমি ক্লাসিক গান আছে কিছু গান রেখেছি সবার জন্য একটু একটু কমার্শিয়াল টাইপের কিছু দুটি গান রেখেছি সর্বমোট গান ছয়টি মিলে ঝিলে একটি গান আছে ডুয়েট অ্যালবামের মধ্যে আমার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন ঝিলিক সেরা কণ্ঠে ঝিলিক অপু ভাই নিশীত সপনে কাছে এসে দুজনে ভাগে যদি হৃদয়ে রোলা নিশীত সপনে কাছে এসে দুজনে ভাগে যদি হৃদয়ে রোলা এখনো রয়েছে বাকি চাঁদ জাগা রজনি এখনো রয়েছে বাকি চাঁদ জাগা রজনি ভেঙে যদি যাবে যায় পা নিশীত সপনে কাছে এসে দুজনে ভাগে যদি হৃদয়ে দেখো হাওয়া কার তরে আসা যাওয়া উতলা করেছে ম দক্ষিণ দেখো হাওয়া কার তরে আসা যাওয়া উতলা করেছে ম ভাবে রোয়ালো যাবে অনুখন সারাখন এখানে সুখের রাশি ঝরে যাক বহুবার এ কেমন বুকে জাগে সার 
শীত সপনে কাছে সে দুজনে ভাগে যদি হৃদয়ে রোলা এখনো রয়েছে বাকি চাঁদ জাগা রজনী এখনো রয়েছে বাকি চাঁদ জাগা রজনী ভেঙে যদি যাবে যায় বা নিশীত সপনে কাছে সে দুজনে ভাগে যদি হৃদয়ে অসাধারণ খুব সুন্দর একটা পরিবেশন আমরা শুনলাম খুব ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে আমাদের কাছেও এখন একজন বন্ধুর ফোন এসছে ফোনটা নিয়ে আমরা আবারও আমাদের আলাপচারিতায় ফিরছি অবশ্যই হ্যালো 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 কে রয়েছে আমার সঙ্গে আমি রায়হানা আপনার আচ্ছা কেমন আছো হ্যালো আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল বলো তো তুমি বলছো প্রকৃতি ও ভূগোল ঠিক আছে এই বিভাগটি থেকে আমাদের ছোট্ট বন্ধুর জন্য প্রশ্ন থাকছে প্রথম প্রশ্ন মার্কুইসাস দ্বীপ কোন ধরনের দ্বীপ আচ্ছা পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি এবারে পরের প্রশ্নে মেঘ ও বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত ক অশ্বমণ্ডল খ বায়ুমণ্ডল গ বাড়িমণ্ডল এটাও ঝটপট বলে ফেলো জলদি অপশন গ বাড়িমণ্ডল এই উত্তরটাও সঠিক খুব ভালো আচ্ছা পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল এবার কি যাবে তৃতীয় প্রশ্নে না আচ্ছা ঠিক আছে এক হাজার টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য অনেক অভিনন্দন আচ্ছা ভাই আপনার কাছে ফিরে আসি আচ্ছা এই যে এই একক অ্যালবামের কাজ শুরু করলেন কবে থেকে কাজ শুরু করেছে প্রায় দেড় বছর গানের ব্যাপারে আমি একটু চুজি আমি একটু খুঁজে খুঁজে গান পছন্দ সহিত গান সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমার পছন্দ মতো আমি কিছু গান পেয়েছি আচ্ছা এই যে বললাম যে চুজি হ্যাঁ তাহলে কোন ধরনের ব্যাপারগুলো যদি বলি বা বিষয়গুলো গানের ভেতরে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন বা যেন থাকে আপনার গানে এই ধরনের ভাবনাটা ছিল মাথায় প্রথমত গানের কথা এবং সুর এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু ক্লাসিক্যাল তো আমি চেয়েছি একটু ক্লাস ক্লাসিক্যালে কিছু ছোঁয়া থাকুক গানের মধ্যে আচ্ছা তো সব কিছু মিলে ঝিলেই চেষ্টা করেছি আবার আগেই বলেছি ছয়টা গান ছয়টা গানের মধ্যে চারটি করেছে অপু অপুর সম্বন্ধে একটু বলতে হয় অপু আমাদের ক্লোজ আপ ওয়ানে ছিল আমি নিজেও ছিলাম ক্লোজ আপ ওয়ানে অপু রানার সাপ যে ক্লোজ অপু আমান ও খুব ভালো গান করা আমরা জানি কিন্তু ও যে এত সুন্দর গান লেখে সুর করে এবং কম্পোজ করে এটা অনেকেই জানে না তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার অ্যালবামটির মাধ্যমে অপু ভাইকে নতুন করে আমরা পাবো অবশ্যই এবং আমরা তাহলে জলদি অ্যালবামটি হাতে পেতে যাচ্ছি আশা করছি খুব শীঘ্র আমার এই বৈশাখের মধ্যে আমি রিলিজ করব ইনশাল্লাহ কোন স্কুল প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যাঁ প্রথম প্রশ্ন কপতাক্ষ শিবসা ও পশুর কোন নদী শাখা নদী ক ভৈরব খ মধুমতি গ কুমার বলো তো 
পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি এবারে পরের প্রশ্নে রাজবাড়ি জেলাকে বলা হয় রেলের শহর বলতে হবে এই জেলার পূর্ব নাম কি ক শাহবাজপুর খ ইন্দ্রাকপুর গ গোয়ালন্দ বলো আচ্ছা তুমি বলেছ ক শাহবাজপুর কিন্তু উত্তরটি সঠিক হলো না সঠিক উত্তরটা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি গ গোয়ালন্দ জানা হলো ভালো গান করেন তো সবার দোয়া চাইছি বিখ্যাত নজরুলের বিভিন্ন অঙ্গের রাগাশ্রয়ী কাব্যগীতি তারপরে কীর্তন মোটামুটি বিভিন্ন টাইপ রেখে আমরা নয়টি গান সম্পন্ন করেছি এই অ্যালবামটিতে আচ্ছা তো নিজের দৃষ্টিতে কি মনে হয়েছে আমি তো খুব আশাবাদী আচ্ছা আমরা আমরা আসলে অনেক আগে থেকে শিখছি কিন্তু কাজটা আমার অনেক পরে করা কারণ একটাই ছিল যে আমি আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ভালো করে শিখব শিখে তারপরে কাজ করব এখনও যে খুব ভালো কাজ করার যোগ্য হয়েছি সেটা সেটা বলবো না তবে মোটামুটি শিখে এখন চেষ্টা করছি কাজ করার গান গাইবার ভাইয়ার গান তো আমাদের অনেক ভালো লাগছে এবং এখন আরও ভালো লাগবে আর একটা গান শুনলে এবার কোন ধরনের গান শুনবো ভাইয়া এইবার একটু দেশের গান দেশের বলতে ভাষার গান সম্প্রতি এইচ এম ভয়েসের হয়ে আমি কিছু কাজ করছি কিছু গান গিয়েছি তো ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষার একটি গান গিয়ে গান গিয়েছি গানটি একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকের রোমান্টিক ভাষার গান গানটি গাইছি ঠিক আছে শুনি আমরা তুমি যখন কথা বলো তুমি যখন কথা বলো আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে গানটির কথা লিখেছেন শেখ নজরুল এবং সুর করেছেন শোয়েব শিবলি তুমি যখন কথা বলো তুমি যখন কথা বলো আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে তুমি যখন কথা বলো তুমি যখন কথা বলো আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে মনে হয় মনে হয় ভাষা নদী বুকের ভেতর যাচ্ছে বয়ে যাচ্ছে বয়ে তুমি যখন কথা বলো তুমি যখন কথা বলো আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে
একটা পরিবেশনার জন্য আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে ফোন না নিলে মন খারাপ করবে ফোনটা কি আমরা কথা বলছি হ্যালো হ্যালো আপু আমার নাম সোনিয়া কেমন আছো হ্যাঁ ভালো আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছো এবং কোন স্কুল বলো ক্লাস 10 এ পড়ে আমি হাজী জয়নুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় আচ্ছা এবার বলো কোন বিভাগ কি তোমার পছন্দ प्रकृति और भूगोल प्रकृति और भूगोल ठीक आश्न करार माध्यम आजकल मत यभाग शेष हो जा प्रश्न जा प्रथम प्रश्न भूगोल विषय प्रथम विश्वकोष ग्रंथ द जिओग्राफिक एर लेखक के क टलेमी ख स्ट्रब ग आलिद्रसि बोल जल्दी बोलते टलेमी अच्छा तुम्हें बोले क टलेमी क्यों उत्तरटी सठिक हलो ना सठिक उत्तर रखी तुम्हें ख स्व ग्रीक गुगल पे ठीक है जाना हलो अच्छा हाँ अपन का फिर आसि ये गान सुनल विभिन्न आंगिकर बोलें जान गई बस स्वाच्छंद बोध करें अच्छा अपनी क्यों आसले नजरुल क्लसिकल छो आपनर बेसिक तरह आगे एक आनी छाय नटे कोर्स कमप्लीट कर कोर्सा कैमन छो छाय नटे छय बचर कोर्स जो कर शिशु आठ बचर कोर्स अच्छा अच्छा तो जो करी तक छय बचर कोर्स छो से नजरुल संगीते सम्पन्न कर प्रथम मान प्रथम स्थान अधिकार कर शिक्षकता अच्छा एक समय आपनी शिखे एन शेखा उपभोग कम कर बड़ोमेंट हमारे जीवन जेखने शिखे जेखने देखत शिक्षक बसे आ सौभाग्य सौभाग्यवान जगह छबिर <laughs> प्रथमिंग ग लर्ड कार्सन बोलो धाराष्यकार नाम कि क ग्रेग चैपल ख माइक गैटिंग ग टनी ग्रेग बोलो प्रश्न चित्र भास्कर्य नाम बोलो क अदम्य बांगला ख चेतन एक संसप्त चलती जहांगीरनगर विश्वविद्यालय अवस्थित दूहजार टाक सममूल्य बोर्ड अनेक अभिनंदन फिर अच्छा छाय नटे जो शिक्षकता करें कथा अच्छा भेतर कैमन आग्रह गान गो बस शिखते चाय বাচ্চাদের ব্যাপার বলতে গেলে আমি তো ক্লাসিক্যাল ওনলি গানও তো শেখাই নজরুল শেখাই তো সেখানে দেখতে পাই যে ওরা গানটা খুব শিখতে পছন্দ করে সেটা হোক নজরুলের গান 
হোক রবীন্দ্রনাথ এর গান কিংবা লোকসঙ্গীত হোক না কেন পছন্দ করে মোট কম বেশি কিন্তু সার গানের ব্যাপারে ওদের খুব একটা অনীহা আমি দেখতে পাই আচ্ছা বা প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে ওরা গানটাই প্র্যাকটিস করে সার গানটা হয়তো একটু কম প্র্যাকটিস করে আচ্ছা জাস্ট উল্টাটা করে যেটা করা উচিত সার গান প্র্যাকটিস করা উচিত গানটা কম কম করলে মোটামুটি চলে কিন্তু সার গানটা বেশি করা উচিত কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে উল্টা হয় আচ্ছা আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনার আসলে কি রকম ছিল আর কি গান নিয়ে বসার আগ্রহটা সেম জিনিসটা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হতো আচ্ছা তখন তো আসলে বুঝতাম না সার গানটা কি গানটা গাইতে খুব ভালো লাগতো গান গাইতাম সবাই বাবা দিত অনেক পুরস্কার পেতাম জাতীয় পুরস্কার পেতাম তো ওটা খুব ভালো লাগতো আচ্ছা ছোটবেলা থেকে নিশ্চয়ই গানের শুরুটা এবং তাহলে তালিম নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে কোন গুরুদের কাছ থেকে আমার প্রথম গুরু আমি আমি মাদারীপুরের ছেলে তো সেখানকার স্থানীয় শিক্ষক মিল্লাত হোসেন তার কাছে আমার শুরু তারপরে ঢাকায় এসে আমার ক্লাসিক্যাল গুরু শ্রী অসিত দে এবং নজরুল সঙ্গীত শিখেছি এবং শিখছি শ্রোত খাইরুল আনাম শাকিল এবং শাহিন সামাদ আপার কাছে অনুকরণ যেটা তবে শুনি সবার গান আমাদের দেশের শিল্পীদের গান আমাদের দেশের বাইরের শিল্পীদের গান সবার গান শোনা হয় খুব বেশি শুনি সেখান থেকে নজরুল গাওয়া এবং গাইতে গাইতে নজরুলের প্রেমে পড়া নজরুল কথা রাগ রাগিনী নিয়ে যে সুরের যে খেলা সবকিছু আমাকে পাগল করে ফেলেছে আচ্ছা ভাই আমাদের তো একজন বন্ধু অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে ফিরছি আমরা কথায় হ্যালো হ্যালো আপু আমি নিতু কেমন আছো জি ভালো আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ছ এবং কোন স্কুল ক্লাস 9 এ সরনিকা হাই স্কুল আচ্ছা ফাইন বলো কোন বিভাগটি তোমার পছন্দ এভরিডে ইংলিশ এভরিডে ইংলিশ ঠিক আছে এই বিভাগটি থেকে আমাদের ছোট্ট বন্ধুর জন্য প্রশ্ন থাকছে প্রথম প্রশ্ন দ্য এক্সপ্রেশন ইপসো ফ্যাক্টো মিন্স এ বাই দ্য এভিডেন্স ইটস সেলফ বি বাই দ্যাট ভেরি ফ্যাক্ট সি বাই দ্যাট ভেরি লেট বলো জলদি বলতে হবে উত্তর সঠিক খুব ভালো পাঁচশো টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল যাচ্ছি পরের প্রশ্নে আ পার্সন হু ইন্টার্স উইদাউট এনি ইনভাইটেশন ইজ এ বার্গলার বি ভ্যান্ডেল সি ইন্ট্রোডার এটা কোনটা মনে হচ্ছে জলদি এ উত্তরটাও সঠিক আচ্ছা পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য রইল এবার কি খেলবে আরো এক হাজার টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য আচ্ছা যাচ্ছি প্রশ্নে দ্য ওয়ার্ড ইনটলারেবল ইস এ প্রোনাউন বি অ্যাজেকটিভ সি ওয়ার্ড বলো তো জলদি আচ্ছা উত্তর সঠিক দু হাজার টাকা সমমূল্যের বইয়ের জন্য অনেক অভিনন্দন তোমাকে হ্যাঁ এতক্ষণ তো অনেক গল্প করছিলাম এবারে খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে গান নিয়ে সামনের দিনগুলোকে কিভাবে সাজানোর ইচ্ছা রয়েছে ছোটবেলা থেকে গান করছি গান শিখছি গান শেখাচ্ছি গানের মধ্যেই আছি সবসময় গানের মধ্যে থাকতে চাই অবশ্যই এবং আমরাও সেটাই আশা করছি হ্যাঁ আজ তো আসলে কথায় আর গানে একেবারেই অনুষ্ঠানে শেষে চলে এসেছি আপনি আজ আমাদের কুইজ শোতে এসছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা একটা গান শুনবো আপনার বাড়ি যেতে যেতে তার আগে আমি একটু বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থেকো আমরা শেষ গানটি শুনি গানটি গাইবার আগে আমিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এন টিভিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য শেষ গানটি গাইছি ঠিক আছে শুনি আমরা শেষ গানটি আমার একটু স্মৃতি বিজড়িত একটা একটি গান এটি আমি ক্লোজ আপ অনেক গিয়েছিলাম আমি ক্লোজ আপ ওয়ান দু হাজার ছয়তে ছিলাম তো সেরা ষোলোতে ছিলাম তো সেখানে যেই গানটি গিয়ে আমি ষোলোতে এসেছিলাম মায়ের উপর একটি গান গিয়েছিলাম তো ওই গানটি আজকে আমার খুব গেতে ইচ্ছে করছে ঠিক আছে
আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে মা তুমি আমার আগে যে ওনা গোমরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে আমি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে মা তুমি আমার আগে যে ওনা গোমরে মা তুমি আমার আগে যে ওনা গোমরে বসলে বস শীতল পাটিতে নরম বিছানায় তুমি থাকো মাগো বসলে বস শীতল পাটিতে